السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی ہارون ندوی آئیے ڈالتے ہیں دنیا کی پانچ بڑی خاص اہم خبروں پر نظر مگر پھر ہم بار بار اپیل کر رہے ہیں کہ ڈسکرپشن میں جائیے وہاں پر ایک لنک ہے وائرل نیوز لائیو کی اس کو اوپن کیجئے اور جو کچھ آپ ہماری معاشی فائنینشیل مدد کر سکتے ہیں ضرور کریں کیونکہ یہ بہت بڑا کام ہے جو بڑے خرچ کو چاہتا ہے ہندوستان میں دو ہزار سترہ اکتوبر سے ہالی ووڈ سے شروع ہوئی مہم می ٹو جس کے ذریعے خواتین مہیلائیں اپنے ساتھ ہونے والی جنسی ہراسانی سیکسول ہریشمنٹ کا معاملہ شیئر کر رہی ہے جس میں ہالی ووڈ اور میڈیا اور اب بھاجپا کے ایم جے اکبر بھی پھنستے نظر آ رہے ہیں ہندوستان کی یہ مہم می ٹو اب دنیا بھر میں پھیل گئی پاکستان میں بھی اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں وہاں بھی خواتین اب منہ کھول رہی ہے پاکستان کے نامور اینکر رابعہ انعام نے مبہم ٹویٹس کے ذریعے ایک مقبول سوشل میڈیا اسٹار اداکار کامیڈین پر الزام لگایا کہ اس نے درجنوں لڑکیوں کو جنسی طور پر ہراساں کیا اور انہیں خاموش رہنے پر مجبور کیا سعودی نزاد امریکی شہری اور صحافی جرنلسٹ جمال خاش کجی کی گمشدگی کا معاملہ گرما رہا ہے یہ وہ ہیں جنہوں نے گزشتہ سال سعودی ولی عہد محمد بن سلمان پر کافی تنقیدی آرٹیکلز مضامین لکھے تھے ترک حکام کا کہنا ہے کہ جمال کو سعودی قونصل خانے کے اندر قتل کر دیا گیا سعودی حکومت نے اس کی تردید کی لیکن ترکی صدر اور امریکی صدر سب اس کی تحقیق چاہتے ہیں امریکہ کے ریپبلکن پارٹی کے سینیٹر نے وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ اگر اس میں سعودی کا ہاتھ نکلا تو سعودی کو اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی واشنگٹن میں سعودی سفیر خالد بن سلمان نے جمال کے اغوا اور قتل کو لے کر جتنی باتیں اور افواہیں چل رہی ہے ان کو من گھڑت بتایا دبئی سٹی متحدہ عرب امارات میں ایک خاتون کو تین مہینے جیل کی سزا سنائی گئی سزا اس بات پر کہ اس کے شوہر نے عدالت میں یہ درخواست کی کہ جب وہ سوتا ہے تو اس کی بیوی اس کا موبائل فون اس کی اجازت کے بغیر کھول کر چیک کرتی ہے امیجز اور ایس ایم ایس پڑتی ہے بلکہ اس نے کئی بار پورا ڈیٹا کاپی کر کے اپنے فون میں ٹرانسفر کیا اس پاداش میں بیوی کو تین ماہ کی سزا سنائی گئی یہ خبر سن کر یقیناً کئی لوگ چونک گئے ہوں گے میری اس خبر کو سن کر یہ تو گھر گھر کی کہانی ہے تو کیا بیویوں کو سزا ملنی چاہیے ہنسیے مت ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے ہاں یا نہ آئی ایم ایف عالمی مالیاتی فنڈز نے خبردار کیا کہ امریکہ اور چین کی تجارتی جنگ پوری دنیا کے لیے خطرناک ثابت ہوگی پوری دنیا میں غربت بڑھے گی اور دنیا انسانوں کے لیے خطرناک جگہ بن جائے گی اگر اسی طرح امریکہ اور چین کے درمیان درآمدی اشیاء پر ٹیکس لگانے کی جنگ جاری رہی تو پوری دنیا کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا آئی ایم ایف نے اپنے تجزیاتی رپورٹ میں کہا کہ آئندہ سال معیشت کی عالمی ترقی کم تر سطح سیون پوائنٹ تھری فیصد تک رہے گی یمن میں سات جماعتوں جنرل پیپلز کانگریس سمیت سات جماعتوں نے یمنی عوام پر مسلط کی جانے والی جنگ اور اس کے برے نتائج کا تمام تر ذمہ دار حوثی ملیشیا کو قرار دیا اور کہا کہ اگر حوثیوں کی جانب سے بزور طاقت سیاسی عمل کا تختہ نہ الٹا جاتا نہ پٹا جاتا تو آج یمن میں امن و امان اور ہر طرح کا معاشی سماجی استحکام ہوتا یمن مضبوط ہوتا حوثیوں نے ریاستی اداروں پر قبضہ کیا اور ان کو بیرونی ہدایات پر چلایا آئینی اور دستوری حکومت کا خاتمہ کر کے یمنی عوام کے حق کے رائے دہی کو پامال کر ڈالا اور پھر جنگ کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں انہوں نے یمن کی ریاست اور یمنی عوام کو تباہ کر دیا ہے 